হ্যালো এভরিওান আজকের অনলাইন ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের অনলাইন ক্লাসে আপনাদের সাথে আমি রয়েছি তানজিল হাসান আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে হিউম্যান রেসপিরেটরি সিস্টেম তো আসুন আমাদের অনলাইন ক্লাস শুরু করে দেয়া যাক আজকে আমরা শিখব হিউম্যান রেসপিরেটরি সিস্টেমের সংজ্ঞা তারপর শিখব ডিফারেন্ট পার্টস দেন ব্রিথিং দ্য হোল প্রসেস অফ ব্রিথিং সবার শেষে আমরা শিখব ডিজিজেস শুরুতে হচ্ছে সংজ্ঞা হিউম্যান রেসপিরেটরি সিস্টেম এর সংজ্ঞাটি কি দিস সিস্টেম ইজ দি অর্গেন্স অ্যান্ড আদার পার্টস অফ আর বডি উইচ ইজ ইনভলভড ইন ব্রিথিং when we exchange oxygen and carbon dioxide that means this respiratory system is a biological system consisting of specific organs and structures used for gas exchange in animals and plants this whole human respiratory system is made up of nose mouth throat voice box or larynx trachea bronchus lungs and lastly diaphragm that means amader a puro respiratory system ti e sob organs dara gothito ekhane jeta most important bishoy seta hocche when we exchange oxygen and carbon dioxide that means the main function of this respiratory system is to exchange oxygen and কার্বন ডাইঅক্সাইড এটি হচ্ছে হিউম্যান রেসপিরেটরি সিস্টেমের মেইন ফাংশন নাও লেটস লার্ন অ্যাট দ্য পার্টস দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দিস হিউম্যান রেসপিরেটরি সিস্টেম ইজ নোস্ট্রেল এটা হচ্ছে নোস্ট্রেল মানে আমাদের নোজের সামনে যে হোল দুটো সেটি তারপর নোস্ট্রেলের পর হচ্ছে আমাদের নেইসেল ক্যাভিটি এখানে এরপর আসছে ন্যাসোফেরিংস ন্যাসোফেরিংসটি এখানে অবস্থিত দেন এদিক দিয়ে আসলে আসছে ল্যারিংস অ্যান্ড ট্র্যাকিয়া আর এদিক দিয়ে আসলে আসছে ইসোফেগাস এই ইসোফেগাসটি আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমের অংশ না আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমের অংশ হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে ট্র্যাকিয়া দিয়ে লাং পর্যন্ত লাইক দিস আচ্ছা এই ট্র্যাকিয়ার উপর এই অংশটুকু এটি হচ্ছে ল্যারিংস এটাকে এটার আরেক নাম হচ্ছে সাউন্ড বক্স অথবা ভয়েস বক্স এই ল্যারিংসের ভেতর আমাদের রয়েছে ভোকাল কলস এই ভোকাল কলসের সাহায্যেই আমরা আমাদের ভয়েসের পিচ ভলিউম এগুলো কন্ট্রোল করতে পারি সো এই ল্যারিংসের ভেতর ভোকাল কলস রয়েছে ভোকাল কলসের সাহায্যে আমরা সাউন্ড আমরা আমাদের সাউন্ডের ভলিউম পিচ এগুলো কন্ট্রোল করতে পারি অ্যান্ড ফর দিস রিজন এই হোল যে ল্যারিংস একে বলা হয়ে থাকে ভয়েস বক্স অথবা সাউন্ড বক্স সো হোয়াট ইজ ল্যারিংস এখন যদি আমাকে কেউ বলে যে ল্যারিংসের সংজ্ঞাটা কি হবে দ্য ল্যারিংস ইজ দ্য প্যাসেজ ওয়ে ফর এয়ার বিটুইন দ্য ফ্যারিংস বাভ অ্যান্ড দ্য ট্র্যাকিয়া বিলো দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে এয়ার আসা যাওয়ার করার রাস্তা এর উপরে হচ্ছে আমাদের ফ্যারিংস ফ্যারিংস আর নিচে হচ্ছে আমাদের ট্র্যাকিয়া ইট এক্সটেন্ডস ফ্রম দ্য ফোর্থ টু সিক্সথ ভার্টিব্রাল লেভেলস এই ল্যারিংসকে মাঝে মাঝে তিনটি সেকশনে ভাগ করা হয়ে থাকে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে সাব ল্যারিংস দেন ল্যারিংস অ্যান্ড লাস্টলি হচ্ছে সুপার ল্যারিংস আচ্ছা নাও লেটস মুভ অন টু দিস পিকচার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবার উপরে রয়েছে ল্যারিংস নিচে ট্র্যাকিয়া তারপর এই ট্র্যাকিয়াটি যখন ফার্দার এদিকে আসে দেন এটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় এখন 
এই দুটো ভাগ এই দুটো রাইট অ্যান্ড লেফট লাঙে ঢুকে লাঙের যে অংশে লাঙের যে অংশে এই ট্র্যাকিয়াটি এন্টার করে মানে ঢুকে সেই অংশটুকু নাম হচ্ছে হাইলাম এইচ আই এল ইউ এম এটি হচ্ছে ট্র্যাকিয়ার একটি থ্রি ডি মডেল এখানে আমরা উপরে ল্যারিংস দেখতে পাচ্ছি এই ল্যারিংসের নিচ থেকে এই লং যে নলটি এই লম্বা যে নলটি এই লম্বা নলটির নাম হচ্ছে ট্র্যাকিয়া এই ট্র্যাকিয়া পরে ফার্দার ভাগ হয় ফার্দার ভাগ হয়ে হয় লেফট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস অ্যান্ড রাইট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস এটা হচ্ছে রাইট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস আর এটা হচ্ছে লেফট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস তারপর এই রাইট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস আবার ভাগ হয় ভাগ হয়ে হয় সেকেন্ডারি ব্রনকাই অথবা এর আরেকটি নাম হচ্ছে লোবার ব্রনকাই আর এই লোবার ব্রনকাই আরও ভাগ হয় ভাগ হয়ে এটি লাস্টে হয় সেগমেন্টাল ব্রনকাই অথবা এর একটি নাম হচ্ছে টার্সিয়ারি ব্রনকাই এই টার্সিয়ারি ব্রনকাই ভাগ হতে 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 লাস্টে যে অংশগুলো থাকে এই অংশগুলোর নাম হচ্ছে ব্রনকিওলস আর এই ব্রনকিওলসের মাথায় যে স্যাকগুলো থাকে এই স্যাকগুলোর নাম হচ্ছে অ্যালভিওলাই সিঙ্গুলার হচ্ছে অ্যালভিওলাস আর প্লুরাল হচ্ছে অ্যালভিওলাই এই প্রিন্সিপাল ব্রনকাস এটি যে ভাগ হয়ে লোবার ব্রনকাই হল এই লোবার ব্রনকাই যে হল এই লোবার এই লোবার ব্রনকাই নামটা হল কেন লোবার হল কেন বিকজ এই এক একটা লোবার ব্রনকাই আমাদের প্রতিটা লাঙের লোবে ঢোকে তারপর এই লোবার ব্রনকাই ভাগ হয়ে যে ফার্দার ভাগ হয়ে যে লাস্টে গিয়ে হলো সেগমেন্টাল ব্রনকাই এই সেগমেন্টাল নাম হলো কেন বিকজ ওগুলো ফার্দার ভাগ হয়ে আমাদের লাংসের বিভিন্ন সেগমেন্টে ঢোকে আর অ্যাট দি এন্ড ভাগ আরও ভাগ হতে হতে লাস্টে হয় অ্যালভিও লাই প্লুরাল আর সিঙ্গুল হচ্ছে অ্যালভিও লাস দেন এই অ্যালভিও লাসের এখানে আমাদের মূলত এয়ার এক্সচেঞ্জ হয় এখন আমরা যে থ্রি ডি মডেলটি দেখব এখানে রয়েছে ট্র্যাকিয়া উইথ লাংস অ্যান্ড র্যাফরাম ডোম শেপ মাসেল এই যে দিস ইজ নোন অ্যাজ দা ড্যাফরাম ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ট্র্যাকিয়াটি রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রনকাসে ভাগ হলো ভাগ হয়ে এটি এই লাঙের যে অংশে ঢুকল এই অংশটা মানে লাঙের যে অংশ দিয়ে এই প্রিন্সিপাল ব্রনকাসগুলো ঢোকে সেই অংশটার নাম হচ্ছে হাইলাম আর তারপর এই প্রিন্সিপাল ব্রনকাসগুলো ভাগ হলো ভাগ হয়ে হলো লোবার ব্রনকাস বা প্লুরাল হচ্ছে লোবার ব্রনকাই তারপর এই লোবার ব্রনকাইগুলো আমাদের লাঙের প্রতিটা লোবে ঢুকলো তারপর এই লোবার ব্রনকাই আবার ভাগ হলো ভাগ হয়ে হলো সেগমেন্টাল ব্রনকাই এই সেগমেন্টাল ব্রনকাইগুলো আমাদের লাঙের বিভিন্ন সেগমেন্টে ঢুকলো তারপর এগুলো আবার ভাগ হলো ভাগ হয়ে হলো ব্রনকিওলস অ্যান্ড অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ব্রনকিওলস রয়েছে আমাদের অ্যালভিওলাই প্লুরাল অ্যালভিওলাই সিঙ্গুলার অ্যালভিওলাস অ্যান্ড অ্যাট দ্য লেভেল অফ অ্যালভিওলাস এয়ার এক্সচেঞ্জ অকার্স দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এয়ার এক্সচেঞ্জ কোথায় হয় অ্যালভিওলাসে এয়ার এক্সচেঞ্জ হয় আমাদের রাইট লাং মানে এটি এটি হচ্ছে আমাদের রাইট লাং এটি হচ্ছে আমাদের লেফট লাং 
রাইট লাঙে আমাদের লোব রয়েছে তিনটি আর লেফট লাঙে আমাদের লোব রয়েছে দুইটি তাহলে রাইট লাঙের জন্য আমাদের লোবার ব্রঙ্কায় লাগবে তিনটি আর লেফট লাঙের জন্য আমাদের লোবার ব্রঙ্কায় লাগবে দুইটি এই রাইট লাঙের যে তিনটি লোব এই তিনটি লোবের নাম হচ্ছে সুপেরিয়র লোব দেন মিডল লোব অ্যান্ড লাস্টলি ইনফেরিয়র লোব এটি হচ্ছে আমাদের সুপেরিয়র লোব মিডল লোব ইনফেরিয়র লোব এখন এই তিনটি লোব দুটি ফিশের দ্বারা ভাগ করা একটি হচ্ছে হরিজন্টাল ফিশার একটি হচ্ছে অবলিক ফিশার ঠিক একইভাবে আমাদের এই লেফট লাংটি আমাদের দুটি লোব আছে এখন এই লেফট লাঙের যে দুটি লোব যে ফিশার দিয়ে ভাগ করা সেই ফিশারটি হচ্ছে অবলিক ফিশার তাহলে রাইট লাঙে লোব আছে কয়টা তিনটি আর লেফট লাঙে লোব আছে কয়টা দুইটি রাইট লাঙের ফিশার কয়টা দুইটি লেফট লাঙের ফিশার কয়টা একটি তাহলে রাইট লাঙে এই রাইট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস তিনটি লোবার ব্রনকায়ে ভাগ হয় আর লেফট লাঙে লেফট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস দুইটি লোবার ব্রনকায়ে ভাগ হয় তারপর এই ফার্দার এই লোবার ব্রনকায় ভাগ হয়ে হয় সেগমেন্টাল ব্রনকাই তারপর এটা আরও ফার্দার ভাগ হতে হতে অ্যাট দ্য এন্ড ব্রনকিওলস হয় তারপর এই ব্রনকিওলসের মাথায় থাকে অ্যালভিওলাস আর আমি তো বললাম যে এই অ্যালভিওলাসে আমাদের এয়ার এক্সচেঞ্জ হয় নাও উই শ্যাল লার্ন বাউট দ্য মেকানিজম অফ রেসপিরেশন ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইন্সপাইরেশন মানে আমরা যখন এয়ার ইনহেল করি তখন আমাদের ইনহেলেশন হয়ে থাকে অ্যান্ড দিস ইনহেলেশন বিগিনস উইথ দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য মাসলস উইচ আর অ্যাটাচড উইথ দ্য রিপ কেজ দ্যাট মিন্স আমাদের এই রিপ কেজের সাথে যে মাসেলগুলো রয়েছে এই মাসেলগুলো আমাদের কন্ট্রাক্ট করে এই মাসেলগুলো আমাদের যখন কন্ট্রাক্ট করে অ্যাট দ্যাট টাইম আমাদের এই চেস্ট ক্যাভিটির স্পেস ইনক্রিজ হয় সাইড বাই সাইড আমাদের এই নিচে দা ডায়াফ্রাম যে রয়েছে আমব্রেলা শেপড মাসেল এই মাসেলটিও কন্ট্রাক্ট করে আর যখন এটিও কন্ট্রাক্ট করে দেন আমাদের চেস্ট ক্যাভিটির স্পেস ফার্দার ইনক্রিজ হয় দেন আমাদের এই ভেতরে যে চেস্ট ক্যাভিটির স্পেস যে ইনক্রিজ হলো এর মানে কি এর মানে হচ্ছে আমাদের ভেতরের এয়ার প্রেশার ডিক্রিজ হলো আর আমাদের আউটসাইডে যে এয়ার প্রেশার থাকে এই এয়ার প্রেশারটি আউটসাইডে থাকে তখন বেশি অ্যান্ড উই নো দ্যাট এয়ার ফ্লোজ ফ্রম আ রিজন অফ হায়ার প্রেশার টু আ রিজন অফ লোয়ার প্রেশার দ্যাট মিন্স আমাদের এই আউটসাইড থেকে এয়ার ফ্লো হলো ফ্লো হয়ে আমাদের লাংসের ভেতর আসলো আবার যখন আমাদের এক্স এক্সেলেশন হয় দ্যাট মিন্স আমরা যখন এয়ার এক্সেল করি তখন আমাদের এই দা ডায়াফ্রাম এবং এই রিপকেজের সাথে আমাদের যে মাসেলগুলো অ্যাটাচ করা এই সবগুলো মাসেল রিল্যাক্স করে আর এই সবগুলো মাসেল যখন রিল্যাক্স করে অ্যাট দ্যাট টাইম আমাদের চেস্ট ক্যাভিটির স্পেস ওভারঅল ডিক্রিজ হয় আর যখন স্পেস ডিক্রিজ হয় তখন আমাদের চেস্ট ক্যাভিটির ভিতর যে এয়ার প্রেশার থাকে এই এয়ার প্রেশার হয়ে যায় বেশি আর বাইরের এয়ার প্রেশার হয়ে যায় কম অ্যান্ড উই নো দ্যাট এয়ার ফ্লোস এয়ার ফ্লোস ফ্রম রিজন অফ হায়ার প্রেশার টু রিজন অফ লোয়ার প্রেশার দ্যাট মিন্স আমাদের এখন যে ভেতরে আমাদের এয়ার প্রেশার হচ্ছে বেশি আর আউটসাইড আমার আমাদের এয়ার প্রেশার হচ্ছে কম সো এই জন্য আমাদের এখন এয়ার লাংস থেকে আউটসাইডে এক্সেল হবে এটা হচ্ছে ইন্সপাইরেশন এবং এক্সপাইরেশনের কিছু মেজর ডিফারেন্সেস ইন্সপাইরেশনের ক্ষেত্রে এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসেলস কন্ট্রাক্ট দ্যাট মিন্স আমাদের এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসেল মানে আমাদের রিপকেজের সাথে যে মাসেলগুলো অ্যাটাচ করা সেই মাসেলগুলো কন্ট্রাক্ট করে আর এর ফলে কি হয় ফলে আমাদের চেস্ট ক্যাভিটি ইনক্রিজ হয় মানে স্পেসটি ইনক্রিজ হয় আর এক্সপ্রেশন ক্ষেত্রে এক্সটার্নাল ইন্টারকোস্টাল মাসেলস রিল্যাক্স দ্যাট মিন্স আমাদের চেস্ট ক্যাভিটির স্পেস ডিক্রিজ হয় ডায়াফ্রাম কন্ট্রাক্টস ডায়াফ্রাম রিল্যাক্সেস 
volume increases pressure decreases ar jokhon amader ei external intercostal muscle gulo contract korbe ebong dar diaphragm contract korbe er phole amader space increase hobe ar space jokhon amader increase hobe tokhon amader air pressure decrease hobe ar amader outside e air pressure thakche beshi oi jonno beshi theke alpo dike air flow kore air flows from a region of higher pressure to a region of lower pressure air into the lungs air leaves the lungs this is a very basic difference je inspiration e air lung er bhetor dhoke ar expiration er khetre air leaves the lungs now we shall learn about the most important diseases of this respiratory tract first one is tuberculosis second one is pneumonia কিন্তু এই ডিজিজগুলো শিখার আগে আমরা কিছু ইন ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন বুঝব সেটি হচ্ছে সায়েন্টিফিক নেম এই সায়েন্টিফিক নেম আমরা কিভাবে লিখি আমরা যখন এই সায়েন্টিফিক নেম একটা কোন একটা বস্তুর যখন আমরা সায়েন্টিফিক নেমটা প্রিন্ট করি দ্যাট মিন্স আমি যে এখানে লিখেছি যখন আমরা সায়েন্টিফিক নেমটা কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে যখন আমরা টাইপ করি অথবা আমরা কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যখন এটা প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট করি তখন এই সায়েন্টিফিক নেমগুলো আমরা ইটালিকে লিখব সব সময় সব কিছু সায়েন্টিফিক নেম আমরা ইটালিকে লিখব এবং এই সায়েন্টিফিক নেমের ফার্স্ট লেটার একদম যে ফার্স্ট লেটার এই ফার্স্ট লেটারটি হবে বড় হাতের লেটার আর পরে বাদ বাকি যা আছে সব হবে ছোট হাতের লেটার যেমন এখানে এস বড় হাতের বাদ বাকি যা আছে সব ছোট হাতের এখানে যদি আমি পিটা বড় হাতের দিতাম তাহলে কিন্তু এটা ভুল হতো এটা হচ্ছে আমরা যখন এই সায়েন্টিফিক নেম আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে টাইপ করব অথবা টাইপ করে কোনো কিছু প্রিন্ট করব ওই সময় কিন্তু আমরা যখন এই সায়েন্টিফিক নেমটা খাতায় লিখব তখন আমরা ঠিক কোন প্রসেসে লিখব তখন আমরা আমরা তখন সাধারণভাবে আমরা যে অক্ষরগুলো লিখি ওইভাবেই লিখব প্রথম লেটারটা হবে বড় হাতের লেটার বাদ বাকি সব লেটার হবে ছোট হাতের এবং আমরা তখন এই প্রতিটি ওয়ার্ল্ডের নিচে সেপারেটলি আন্ডারলাইন করব মানে আমি যদি এটা এই মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবার কুলোসিস আমি যদি এটা খাতায় লিখতাম তখন আমি এটা আমি তখন তো এটা আমি ইটালিকে লিখতে পারতাম না তখন আমি এটিকে আমি আন্ডারলাইন করতাম মাইক্রোব্যাকটেরিয়ামকে আমি আলাদাভাবে সেপারেট সেপারেটলি আমি আন্ডারলাইন করতাম আর টিউবারকুলোসিস এটাকে আমি সেপারেটলি আন্ডারলাইন করতাম মানে আমি যখন এটি খাতায় লিখব তখন আমি সায়েন্টিফিক নেমগুলো লিখব এভাবে প্রতিটা ওয়ার্ল্ডের নিচে সেপারেটলি আন্ডারলাইন করব একদম শুরুর লেটার হবে বড় হাতের লেটার বাদ বাকি সব লেটার হবে ছোট হাতের লেটার কিন্তু আমি যদি এটি এই একই নাম আমি যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে লিখি বা আমি কোনো লিখে আমি আমি যদি এটা কোনোভাবে প্রিন্ট করি তখন আমাকে এটা ইটালিকে লিখতে হবে তখন আমা তখন আমাকে এগুলো আন্ডারলাইন করলে হবে না তখন আমাকে এগুলো ইটালিকে লিখতে হবে এবং ওই যে রুল যে একদম শুরু লেটারটা হবে বড় হাতের লেটার আমি যদি টি বড় হাতের লেটার দিতাম ভুল হতো সব ছোট হাতের লেটার এক্সেপ্ট এম ওকে দ্যাটস অল অ্যাবাউট রাইটিং সায়েন্টিফিক নেমস এখন আমরা ফার্স্ট যে ডিজিজ ওইটা পড়ব ফার্স্ট যে ডিজিজ সেটা হচ্ছে টিউবার ক্লোসিস তো এটার কজ কি ইট ইজ আ ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ এটা ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয় আর যে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয় সে ব্যাকটেরিয়ার নামটি হচ্ছে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবার ক্লোসিস আর এই এই ডিজিজ যখন মানুষের হয় তখন যে যে সিমটমস হয় তখন সে মানুষটির বডি ওয়েট লস্ট হয়ে যায় দেন সাথে অকেশনাল কফ থাকে ফিভার থাকে ফিভার ইন দ্য ইভনিং থাকে আর দেন চেস্টে পেইন হয় মানে আমাদের বুকে প্রচুর পরিমাণে পেইন থাকে আর এই ডিজিজটি আমরা যে যদি এটা আমরা প্রিভেন্ট করতে চাই তখন আমরা এটা এই বিসি যে ভ্যাকসিনের মাধ্যমে প্রিভেন্ট করতে পারি আমাদের অলমোস্ট সবাই এই বিসি জি ভ্যাকসিনের সাথে পরিচিত কিন্তু আমাদের ভেতরে অনেকেই বলতে পারে না যে এই বিসি জি ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় কেন টু প্রিভেন্ট টিউবার ক্লোসিস আর যদি আমাদের এই টিউবার ক্লোসিস হয়ে যায় সাপোজ 
যদি একটা মানুষের বিসিজি ভ্যাকসিন না দেওয়া থাকে আর যদি তার এই ডিজিজটি হয়ে যায় তখন তার কি করণীয় তখন তাকে যত দ্রুত সম্ভব হসপিটালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ নিউমোনিয়া এই নিউমোনিয়া এই ডিজিজটি হয় বিকজ অফ স্ট্রেপটোকাস নিউমোনিয়া এটিও একটি ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ আর এই স্ট্রেপটোকাস নিউমোনিয়া হচ্ছে একটি ব্যাকটেরিয়ার নাম তো যদি ট্রু ফলস আসে পরীক্ষায় যে নিউমোনিয়া ইজ আ ভাইরাল ডিজিজ ট্রু আর ফলস ফলস ওয়াই বিকজ নিউমোনিয়া ইজ আ ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ আর এটা ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ছড়ায় যে ব্যাকটেরিয়ার নামটি হচ্ছে স্ট্রেপটোকাস নিউমোনিয়া টিউবারকুলোসিস ইজ অলসো নট আ ভাইরাল ডিজিজ বোথ অফ দিস ডিজিজেস আর ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজেস আচ্ছা নিউমোনিয়ার সিমটমস হচ্ছে কফ এই টিউবারকুলোসিসের মতোই কফ দেন কনস্ট্যান্ট পেন ইন দ্য চেস্ট হাই ফিভার অলমোস্ট লাইক দিস দিস টু আর সিমিলার প্রিভেনশন হচ্ছে নিউমোকাল কনজুকেট ভ্যাকসিন দ্যাট ইস পি সি ভি থার্টিন এই প্রিভেনশনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার এম সি কিউতে এগুলো প্রায়ই আসে যে বিসিজি ভ্যাকসিন ইজ ইউজ টু প্রিভেন্ট উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং এরপর চারটা অপশন থাকবে দ্য রাইট অ্যান্সার উইল বি টিউবার ক্লোসিস অ্যান্ড দিস নিউমোকাল কনজুকেট ভ্যাকসিন দ্যাট পি সি ভি থার্টিন ইজ ইউজ টু প্রিভেন্ট নিউমোনিয়া now let's move on to important short information for admission or job exams mane amader bibhinno bhorti porikkhar mcq er jonno je sob short information gulo proyojon she information gulo somporke ekhon amra bujhbo ba shikhbo acha amader first je most important je point ti sheti hocche the tiny air sacs প্রেজেন্ট ইন হিউম্যান লাংস আর কল অ্যালভিও লাই মানে আমাদের এই লাংসের ভেতর যে টাইনি টাইম মানে যে ক্ষুদ্র এয়ার স্যাকগুলো রয়েছে সেসব ক্ষুদ্র এয়ার স্যাকগুলোর নাম হচ্ছে সিঙ্গুলার অ্যালভিও লাস আর প্লুরাল অ্যালভিও লাই গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ টেক্স প্লেস ইন অ্যালভিও লাই এখন যদি পরীক্ষার এম সি কিউ প্রশ্ন থাকে যে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ টেক্স প্লেস ইন এ ট্র্যাকিয়া বি নস্ট্রিল সি প্রিন্সিপাল ব্রনকাস ডি অ্যালভিও লাই তাহলে এটার রাইট অ্যান্সার কী হবে অ্যালভিও লাই গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ টেক্স প্লেস অনলি ইন অ্যালভিও লাই এখন যদি অপশন থাকে অ্যালভিও লাস তাহলে অ্যালভিও লাসও হবে বিকজ অ্যালভিও লাস হচ্ছে সিঙ্গুলার আর অ্যালভিও লাই হচ্ছে প্লুরাল আচ্ছা মুভিং অন টু দ্য থার্ড পয়েন্ট গ্যাস উইচ ইজ রিলিজড আউট ডিউরিং এক্সপ্রেশন ইজ কার্বন ডাই অক্সাইড বলে এটা আমরা সবাই জানি যে আমরা যখন এক্সপ্রেশন করি মানে যখন আমরা নিঃশ্বাস ছাড়ি তখন আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ি আর আমরা যখন নেই মানে যখন আমরা ইনহেলেশন করি তখন আমরা অক্সিজেন নেই দ্য ফোর্থ পয়েন্ট ইজ মোস্ট অফ দ্য কার্বন ডাই অক্সাইড প্রডিউসড ইন দ্য টিস্যুস ইজ ট্রান্সপোর্টেড টু দ্য লাংস অ্যাজ বাই কার্বোনেট মানে আমাদের টিস্যুর ভেতর যে সব কার্বন ডাই অক্সাইড প্রডিউসড হয় এসব সিও টু মানে কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের লাংসে বাই কার্বোনেট হিসেবে পৌঁছে ফিফথ পয়েন্ট দ্য গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ ইন অ্যালভিওলাই ইজ এ টাইপ অফ সিম্পল ডিফিউশন সিম্পল ডিফিউশন স্প্লিন অনলি রিসিভস অক্সিজেন্টেড ব্লাড দ্যাট মিন্স স্প্লিন ইটস অ্যান অর্গ্যান এটি একটি অর্গ্যান এই স্প্লিন অর্গেনটি শুধুমাত্র অক্সিজেন্টেড ব্লাড নেয় এটি ডিঅক্সিজেন্টেড ব্লাড নেয় না এখন যদি প্রশ্ন থাকে যে স্প্লিন রিসিভস ডিঅক্সিজেন্টেড ব্লাড ফলস স্প্লিন রিসিভস বোথ অক্সিজেন্টেড অ্যান্ড ডিঅক্সিজেন্টেড ব্লাড ফলস স্প্লিন অনলি রিসিভস অক্সিজেন্টেড ব্লাড দ্যাট ইজ ট্রু লাং ইজ এনক্লোজ বাই প্লিউরাল মেমব্রেন এই প্লিউরাল মেমব্রেন এই জিনিসটা আসলে কি। প্লুরাল মেমব্রেন হচ্ছে ইটস আ কাভারিং অফ লাংস মানে আমাদের দুটো যে লাংস এই দুটো লাংস যে আবরণ দ্বারা আবৃত সেই আবরণটির নাম হচ্ছে প্লুরাল মেমব্রেন দি এলভিওলার এপিথেলিয়াম অফ লাংস ইজ নন সিলিয়েটেড স্কোয়ামাস ওয়াল এই পয়েন্টটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না বাট বুঝে রাখা ভালো নাম্বার নাইন্থ পয়েন্ট ইজ অ্যানাদার নেম অফ ট্র্যাকিয়া ইজ উইন্ড পাইপ আমাদের পাইপ কয়টা দুটো ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ইসোফেগাস ইসোফেগাস ইজ আ পার্ট অফ ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট আর সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে আমাদের ট্র্যাকিয়া 
এই ট্র্যাকিয়ার আরেকটি নাম হচ্ছে উইন্ড পাইপ এই যে এটা এটা একটা পাইপ এটা একটা পাইপ এই পাইপটার নাম হচ্ছে ইসোফেগাস আর এই পাইপটার নাম হচ্ছে ট্র্যাকিয়া এই ইসোফেগাস এই পাইপটা হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের অংশ আর এই যে এই পাশে এই পাইপটা এই পাইপটার নাম হচ্ছে ট্র্যাকিয়া এটা আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমের অংশ আর এই ট্র্যাকিয়ার আরেক নাম হচ্ছে উইন্ড পাইপ উইন্ড পাইপ কেন বিকজ এটার ভেতর দিয়ে আমরা যে নিঃশ্বাসটা নেই এই নিঃশ্বাসটা এটার ভেতর দিয়ে ফ্লো করে ফ্লো করে আলটিমেটলি লাংসে পৌঁছায় নাও দ্য নেক্সট পয়েন্ট ইজ প্রোটেক্টস দ্য লাং ফ্রম আউটসাইড হার্ম মানে আমাদের লাংকে আউটসাইড হার্ম থেকে কি প্রোটেক্ট করে রিপ কেজ এই যে এখানে এগুলো হচ্ছে আমাদের রিপস আর এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের রিপ কেজ এই রিপ কেজ আমাদের এই ভেতরে যে লাং দুটো আছে এই দুটো লাংকে প্রোটেক্ট করছে মানে আমি যদি এখানে কোনো আউটসাইড থেকে কোনো ফোর্স দেই মানে আমি যদি সাপোজ এই বুকে আমি যদি কারো পাঞ্চ করি এই আঘাতটা সবার আগে যাবে রিপ কেজির উপর দিয়ে তারপর যদি এই রিপসগুলো ভাঙে তারপর এই আঘাতটি পৌঁছবে লাংয়ে সো দ্য রিপ কেজ প্রোটেক্টস আওয়ার লাংস না দ্য পয়েন্ট নাম্বার ইলেভেন লাংস হ্যাভ আ লার্জ নাম্বার অফ ন্যারো টিউবস কলড ব্রাউন কিউলস ব্রাউন কিউল কি ওই যে আমরা শুরুতে পড়েছিলাম ট্র্যাকিয়া এই ট্র্যাকিয়া দুটো দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে লেফট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস অ্যান্ড রাইট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস তারপর লাঙের হাইলামের ভেতর দিয়ে রাইট লাঙের হাইলামের ভেতর দিয়ে রাইট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস ঢুকবে আর লেফট লাঙের হাইলামের ভেতর দিয়ে লেফট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস ঢুকবে ঢোকার পর এই রাইট অ্যান্ড লেফট রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস আরও ফার্দার ভাগ হতে থাকবে ভাগ হওয়ার পরে এই রাইট অ্যান্ড এই রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রনকাস ভাগ হয়ে হবে লোবার ব্রনকাই অথবা সেকেন্ডারি ব্রনকাই এই লোবার ব্রনকাইগুলো দুটো লাঙের লোবসে ঢুকবে রাইট লাঙে লোব তিনটা ওই জন্য লোবার ব্রনকায় তিনটা লেফট লাঙে লোব দুইটা ওই জন্য লোবার ব্রনকায় দুইটা এই লোবার ব্রনকার আরেক নাম হচ্ছে সেকেন্ডারি ব্রনকাই তারপর এই লোবার ব্রনকাই আরও ফার্দার ভাগ হতে হতে হবে সেগমেন্টাল ব্রনকাই এই সেগমেন্টাল ব্রনকায় আরেক নাম হচ্ছে টার্সারি ব্রনকাই এই সেগমেন্টাল ব্রনকায় আমাদের লাঙের প্রতিটা সেগমেন্টে যাবে তারপর এই সেগমেন্টাল ব্রনকাই আরও ফার্দার ডিভাইড হতে হতে লাস্টে হবে ব্রনকিওলস যেই ব্রনকিওলসের মাথায় থাকবে অ্যালভিওলাস এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ব্রনকিওলস মানে একদম লাস্ট যে ভাগ হতে হতে একদম লাস্টে এই ব্রনকিওল থাকবে আর এটা মাথায় থাকবে অ্যালভিওলাস আর আমাদের গ্যাস এক্সচেঞ্জ টেক্স প্লেস ইন অ্যালভিওলাস না পয়েন্ট নাম্বার টুয়েলভ ইজ নোন অ্যাজ দ্য সাউন্ড বক্স অর ভয়েস বক্স অফ আওয়ার বডি দ্যাট ইজ ল্যারিংস মানে ল্যারিংসকে ভয়েস বক্স অথবা সাউন্ড বক্স বলা হয়ে থাকে বিকজ এই ল্যারিংসের ভিতরে রয়েছে ভোকাল কল্ড আর ভোকাল কল্ডের সাহায্যে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বর উঠানামা করতে পারি তো এই ভোকাল কল্ড যেহেতু এই ল্যারিংসের ভিতর রয়েছে সেহেতু এই ল্যারিংসের আরেক নাম হচ্ছে সাউন্ড বক্স অথবা একে অনেক সময় ভয়েস বক্সও বলা হয়ে থাকে প্লুরা প্লুরা ইজ ডাবল লেয়ার্ড মানে আমাদের লাং লাং যে প্লুরা দ্বারা প্লুরার নামক একটি আবরণ দ্বারা আবৃত সেই প্লুরা টি লেয়ার হচ্ছে দুটো অক্সিজেন্টেড ব্লাড ফ্রম দ্য লাংস ইজ ক্যারি টু দ্য হার্ট বাই পালমোনারি ভেন এই যে আমাদের লাঙে আমাদের লাঙে যে ব্লাডগুলো অক্সিজেন্টেড হলো মানে হার্ট থেকে যে ডিঅক্সিজেন্টেড ব্লাডটা আমাদের লাঙে আসলো লাঙে আসার পর এই ডিঅক্সিজেন্টেড ব্লাডটা অক্সিজেন নিয়ে অক্সি অক্সিজেন্টেড ব্লাড যে হলো তারপর এই অক্সিজেন্টেড ব্লাডটা লাং থেকে হার্টে যায় পালমোনারি ভেনের মাধ্যমে আর পালমোনারি আর্টারির মাধ্যমে এই ডিঅক্সিজেন্টেড সরি পালমোনারি আর্টারির মাধ্যমে এই অক্সিজেন্টেড ব্লাডটা হার্ট থেকে লাঙে আসে আম রিপিটিং এগেইন পালমোনারি আর্টারি দিয়ে ডিঅক্সিজেন্টেড ব্লাড হার্ট থেকে লাঙে আসে আর পালমোনারি ভেইন দিয়ে অক্সিজেন্টেড ব্লাড লাং থেকে হার্টে যায় মানে ডিঅক্সি ডিঅক্সিজেন্টেড ব্লাড হার্ট থেকে লাঙে আসলো পালমোনারি আর্টারি দিয়ে আসার পর লাঙের ভেতর যে অক্সিজেনগুলো থাকে সেই অক্সিজেনগুলো ব্লাডের সাহায্যে যুক্ত হয় যুক্ত হওয়ার ফলে ডিঅক্সিজেন্টেড ব্লাডগুলো অক্সিজেন্টেড ব্লাড হয় 
তারপর এই অক্সিজেন যুক্ত বা অক্সিজেন্টেড ব্লাড লাং থেকে হার্টে যায় পালমোনারি ভেনের মাধ্যমে না দা ফিফথ পয়েন্ট ইজ ওয়েন দি অক্সিজেন সাপ্লাই টু দ্য টিস্যুস ইজ ইনএডিকুয়েট দ্য কন্ডিশন ইজ কলড হাইপোক্সিয়া মানে যখন আমাদের অক্সিজেন লেভেল লো হয়ে যায় তখন আমাদের ওই অবস্থাকে বলা হয়ে থাকে হাইপোক্সিয়া আচ্ছা পয়েন্ট নাম্বার সিক্সটিন ইজ ইন হিউম্যান বিংস দ্য নাম্বার অফ লোভস ইন রাইট অ্যান্ড লেফট লাং ইজ থ্রি অ্যান্ড টু রাইট লাংয়ে লোভ থাকে তিনটা আর লেফট লাংয়ে লোভ থাকে দুইটা সেভেন্টিন পয়েন্ট নাম্বার ইজ নাম্বার অফ এলভিওলাই ইন দ্য টু হিউম্যান লাংস ইজ সিক্স হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন মানে আমাদের যে দুটো লাং এই দুটো লাংয়ে টোটাল অ্যালভিওলাই নাম্বার মানে কয়টি অ্যালভিওলাই আছে আমি যদি টোটাল প্লাস করি তাহলে আমাদের যে সামেশনটা হবে সে সেই সামেশন হবে সিক্স হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন এখন যদি এম সি কিউতে যদি অপশন থাকে এরকম যে সিক্স হান্ড্রেড সেভেন হান্ড্রেড এইট হান্ড্রেড নাইন হান্ড্রেড তখন আমরা মার্ক করব সিক্স হান্ড্রেড মিলিয়ন যদি অপশন থাকে একটা নাম্বার অফ এলভিওলাই ইন টু হিউম্যান লাংস ইজ সিক্স হান্ড্রেড সেভেন হান্ড্রেড এইট হান্ড্রেড নাইন হান্ড্রেড তখন আমরা মার্ক করব একটা সিক্স হান্ড্রেড কিন্তু যদি অপশন থাকে এরকম যে সিক্স হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড টু সিক্স হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড এরকম তখন আমরা মার্ক করবো সিক্স হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন মানে যদি একটা রেঞ্জ চাই রেঞ্জ তখন আমরা মার্ক করব এই রেঞ্জটা সিক্স হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন কিন্তু যদি একটা সিঙ্গেল একটা সংখ্যা চাই তখন আমরা লিখব এটা যে সিক্স হান্ড্রেড মিলিয়ন ওকে পয়েন্ট নাম্বার এইটিন ইজ ওয়েন উই ইনহেল আওয়ার লাংস ইন ফ্লাইট and 19 types of respiration two that is external respiration and internal respiration ekhon ei external respiration er bhetor royeche amader inhalation and exhalation ekhon external respiration te ki the process where gaseous exchange occurs through lungs is called external respiration mane amader je process er madhye lungs er bhetor amader এই গ্যাস এক্সচেঞ্জগুলো হয় মানে অক্সিজেন নেই এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ি যে লাঙের মাধ্যমে আমাদের যেই প্রসেসে এই এয়ার এক্সচেঞ্জটা হয় সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে আমাদের এক্সটার্নাল রেসপিরেশন এই এক্সটার্নাল রেসপিরেশনটা হয় দুই ভাগে আই মিন ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ইনহেলেশন সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে এক্সহেলেশন আর তাহলে ইন্টার্নাল রেসপিরেশনটা কি এই ইন্টার্নাল রেসপিরেশনটা হচ্ছে এই সেলুলার ফুডগুলো ইজ অক্সিডাইজড ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন অ্যান্ড কনভার্টেড ইন ইন্টু কারেন্টিক এনার্জি অ্যান্ড হিট এনার্জি অক্সিজেন দ্যাট এন্টার্স ইন্টু দ্য ব্লাড অফ দ্য লাং মুভস উইথ ব্লাড টু ডিস্ট্যান্ট ক্যাপিলারি ভেসেলস অক্সিজেন দেন রিচেস ইন্টার সেলুলার জুস থ্রু দ্য ওয়ালস অফ দ্য ক্যাপিলারি ভেসেলস অক্সিজেন এন্টার্স দ্য সেল ভায়া দিস অক্সিজেন ক্যারিং জুস মানে আমাদের ইন্টার্নাল রেসপিরেশন হচ্ছে আমাদের যেই প্রসেসের মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন সেলগুলো সেল আমাদের বিভিন্ন অর্গেন্সের বিভিন্ন সেলগুলো যে প্রসেসের মাধ্যমে অক্সিজেন রিসিভ করে এক্সটার্নাল রেসপিরেশন হচ্ছে যে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা সিও টু ছাড়ি এবং অক্সিজেন নেই এটা হয় লাংসে তারপর অক্সিজেন আসলো আসার পর এখন এই অক্সিজেনটা আমাদের এই বিভিন্ন সেলে যে পৌঁছবে বিভিন্ন সেলে যে এই অক্সিজেনটা যাবে তো যেই প্রসেসের মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন সেলে এই অক্সিজেনটা পৌঁছে সেই ধরনের রেসপিরেশন মানে সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ইন্টার্নাল রেসপিরেশন মানে ইন্টার্নাল রেসপিরেশন হচ্ছে সেই রেসপিরেশন যেটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন সেলে এই অক্সিজেনটা পৌঁছে এবং বিভিন্ন সেল থেকে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইডগুলো আসে আচ্ছা পয়েন্ট নাম্বার টোয়েন্টি ইজ ইট ইজ পসিবল টু লিভ উইথ জাস্ট ওয়ান লাং ইয়াস ইট ইস ট্রু এবং পৃথিবীতে অনেক অনেক মানুষ রয়েছে যাদের একটি লাং আছে তারা একটি লাং নিয়ে সুস্থভাবে বসবাস করছে আমাদের দুটো লাঙের প্রয়োজন নেই অবশ্যই দুটো লাং থাকলে ভালো দুটো লাং থাকলে অবশ্যই অবশ্যই ভালো কিন্তু এখন যদি কোনো রিজনে যে একটা লাং যদি নষ্ট হয়ে যায় ইন দ্যাট ইন দ্যাট কেস আমরা একটি লাং নিয়েও বসবাস করতে পারব এবং বেশ সুস্থভাবেই বসবাস করতে পারব দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস ক্লাস আই হোপ আই কুড মেক থিংস ক্লিয়ার টু ইউ থ্যাংক ইউ